கோபப்படவே மாட்டேன் என்று அல்லாஹ் சொல்வது சொர்க்கவாசிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞாமத்துகள்லேயே மிகப்பெரிய ஞாமத் இதை ஏன் அல்லாஹ் தரணும் இந்த அல்லாஹுடைய ரிலுவான் அல்லாஹுடைய ரிலா அல்லாஹுடைய திருப்தி ஏன் அல்லாஹ் தரணும் நான் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் திருப்தி கொள்றேன் அல்லாஹ் எனக்கு நிர்ணயித்து தந்த விஷயங்களை திருப்தி கொள்றேன் என்னுடைய வருமானத்தில் திருப்தி கொள்கின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் திருப்தி கொள்கின்றேன் என்னுடைய சங்கடத்தில் திருப்தி கொள்கின்றேன் என்னுடைய சோதனையில் திருப்தி கொள்கின்றேன் இதெல்லாம் நான் இந்த உலகத்தில் கொண்டேன் என்றால் நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹ் என்னை சொர்க்கத்திலே வைத்து திருப்தி கொள்கின்றான் என்றால் அதை விட ஒரு மாபெரும் பாக்கியம் எதுவும் இருக்காது அந்த பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு மனுஷனுடைய திருப்திக்காக அலைகிறவங்க யாராவது ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு செய்யற அந்த விஷயத்தை அவன் பார்க்கிற விஷயத்துக்காக அவன் எப்படியாவது என்னை ஏற்றுக்க மாட்டானா அவன் என்னை பார்த்து சந்தோஷம் மாட்டான் மனித திருப்திக்காக அடையக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆனால் படைத்த இறைவனுடைய திருப்திக்காக அடைஞ்சிருக்கிறோமா படைத்த இறைவனுடைய திருப்திக்காக சங்கடங்களை அனுபவிச்சிருக்கிறோமா படைத்த இறைவனுடைய திருப்திக்காக சோதனைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா படைத்த இறைவனுடைய திருப்திக்காக போதும் என்ற ஒரு மனத்தோடு இருக்கின்றோமா மனிதனுக்காக மனித திருப்திக்காக அடையக்கூடிய இந்த சமூகம் இறை திருப்திக்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்வது கிடையாது பெரிய முயற்சிகளை எடுக்க சொல்லவில்லை உங்களுக்கான நிர்ணயங்கள்ல நீங்கள் அல்லாஹுவை தெரிந்து புரிந்து அதில் நீங்கள் திருப்தி கொண்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு இருக்கின்றது உங்களுக்கு சொர்க்கம் அவசியமாகிவிடும் நீங்கள் ஈமானுடைய சுவையை சுவைத்து விடுவீர்கள் அல்லாஹுடைய மாபெரும் திருப்தியை நாளை மறுமையில சொர்க்கத்திலே பெற்று விடுவீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்றார்களே அப்படிப்பட்ட அல்லாஹினுடைய பரிபூர்ணமான திருப்தியை இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் அல்லாஹுடைய நிர்ணயத்தில் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய நல்ல அடியானாக இருப்பேன் என்ற மன உறுதியோடு வாழக்கூடிய நல்ல மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சிந்தனையும் எண்ணமும் கொண்ட நல்ல மக்களாக நல்ல இறை நம்பிக்கையாளர்களாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் உங்களை என்னை الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين محمد وآله وصحبه أجمل ما بعد أنبان ورخلا الله هو لي دربتي يري دربتي كان ور والك ينبدا مجا بري يوند اندا ور يري دربتي كاها تا يلا نبي مار كلم والدار كلم يلا اسلام يا مكلم اندا ولا هتل والد தங்களுடைய உயிரையும் பொருளையும் அர்ப்பணித்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் அல்லாஹுவை அல்லாஹுடைய திருப்தி எப்படியாவது பெறணும் அப்படின்னா அவனுடைய திருப்திக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சாங்க இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசலமுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அல்லாஹ சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எவ்வளவு ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு அல்லாஹ் கேட்கிறார் உங்களையே மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு சங்கடத்தை நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க யாராவது ஒருத்தர் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைனா அப்படின்னு கேட்கிறான் அங்கே அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க இவ்வளவு பேர் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு கவுண்டிங்க எதிர்பார்த்தாங்க அங்கே எதிர்பார்த்தது அல்லாஹுடைய திருப்தி கிடைக்கவனு எதிர்பார்த்தாங்க எவ்வளவு சங்கடங்களை எல்லாம் நபிச்சோழர்கள் அனுபவித்தார்கள் எவ்வளவு சோதனைகள் இன்னைக்கு எந்த சோதனையுமே வரல எந்த சோதனையும் எந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கல ஆனா சோதனை வந்த மாதிரி பெரிய கூப்பாடு போட்டுட்டு இருக்கிறோம் பெருசா தலையில மிகப்பெரிய ஒரு கல் உழுந்த மாதிரி பாறாங்கால் உழுந்த மாதிரி என்ன செய்யறோம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் மிகப்பெரிய சோதனைகள் வந்த போது கூட அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ன காரணம் அல்லாஹுடைய திருப்திக்காக அல்லாஹுடைய திருப்தி வேணும் அவை என்னை பொருந்தி கொண்டால் போதும் இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்வதை விட அல்லாஹுடைய பொருத்தம் என்பது எனக்கு மிகப்பெரியது அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களும் சிந்தனைகள் நமக்கு இருக்குதா நம்மளாம் முஸ்லீமா தானே இருக்கிறோம் அல்லாவை ஏத்திருக்கிறோமே குரான் சொன்ன அடிப்படையில் நம்ம வாழ்றோமே இவ்வளவு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான எதுக்காக நாமும் அதே போல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சிந்தனைகளும் எண்ணங்களையும் நாம் வளர்த்துக்குவோம் அப்படி வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அல்ல என்ன ரிசுக்க வழங்குறானோ அதுல எனக்கு எந்த விதமான சங்கடம் எனக்கு ஏற்படாது எனக்கான ரிசுக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் நிர்ணயிச்சு கொடுப்பானா இல்லையா அந்த ரிசுக்க அந்த பொருளாதாரத்தை நான் கையில் வாங்கும் போது என்னடா இத்து நூண்டு கிடைச்சிருக்கே அப்படின்றது எனக்கு தோணாது எனக்கு கிடைக்கலனா கூட அல்ல எனக்கு இன்னைக்கு நாடல போல இருக்கு அப்படின்ட்டு போயிடும் 
அல்லாஹ் எனக்கு நாடல போல இருக்கு அப்படினு போயிடும் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்க வேண்டும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஆயிஷா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா கிட்ட கேட்பாங்க சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது இருக்குதா ஒண்ணுமே இல்ல சலிச்ச மாவுல இருந்து வரமே அந்த துகள்களாவது இருக்குதா ஒண்ணுமே இல்ல சரி இன்னைக்கு நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல போல இருக்கு மத்தியான சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம்னு இன்னைக்கு அல்லாஹ் உடைய தூதர் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்களா சரி நான் நோன்பு வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு போயிடுறாங்க சரி நானு நோன்பு வச்சுக்கிற ரெண்டு போயிடுறாங்க அதான் திருப்தி எனக்கு இல்லை இன்னைக்கு பல நேரங்கள்ல எங்களுடைய வீடுகள்ல உணவு கிடையாது நாங்கள் இரண்டு அஸ்வதிகள் இரண்டு கருப்புகளை கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்தியாக்கி கொண்டோம் நாங்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லான் இரண்டு கருப்பு என்னன்னு கேட்கும் போது ஆயிஷா ரதி அல்லான் சொன்னால் மா ஓ தம்புர் அப்படின்னாங்க தண்ணீரையும் பேரிச்சம்பளத்தையும் கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்தியாக நாங்கள் அமைத்துக் கொண்டோம் தண்ணீரையும் பேரிச்சம்பளங்களை கொண்டு அமைத்துக் கொண்டோம் அது கூட இருக்காது எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இந்த அன்சாரி தோழர்கள்லாம் இருப்பாங்க பக்கத்து வீட்டு அன்சாரி தோழர்கள்லாம் என்ன செய்யும் ஒட்டகங்கள் வச்சிருப்பாங்க சில நேரம் அந்த ஒட்டகத்தில் பால் கறந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க செம்பளை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதை நாங்கள் சில நேரம் என்ன செய்வோம் குடிச்சு எங்களுடைய பசியாத்திக்குவோம் அப்ப எல்லாவற்றையும் எப்படி திருப்தியோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இருந்துச்சுப்பாங்க கிடைச்சாலும் திருப்தி கிடைக்கலனாலும் இல்லை ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறி தாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் நம்மள அந்த மாதிரி வைக்கல காலையில சாப்பிடுவதற்கு உணவு இல்லாத அளவுக்கு வைக்கல மூன்று மாதங்கள் நம்முடைய வீடுகள்ல அடுப்பெரியாமலாம் இல்லை இரண்டு பிறைகள் முடிந்து மூன்றாவது பிறை ஆரம்பித்தால் கூட எங்களுடைய வீடுகள்ல அடுப்பெரியாது அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இன்னைக்கு இல்ல ஆனால் அதெல்லாம் இருந்தும் எனக்கு திருப்தி இல்லையே நான் அப்படி இல்லாம இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஈமானில் எதேனும் குறை இருக்கிறதா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க அப்படி எதேனும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை அப்படித்தான் எல்லாமே மாறி மாறி தான் வரும் அல்லா சொல்வது போல ஒரு திருக்கல் ஐயாமல் மூணாவது அத்தியாயத்துடைய நூத்தி நாற்பதாவது வசனத்துல சொல்றானா இல்லையா காலங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி தான் வர செய்வான் எல்லாவற்றிலும் திருப்தி கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா அதன் மூலமா அல்ல என்ன நாடுறான் உங்கள் யார் வழியாளும் உங்களை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் யார் என்பதை பார்க்க அறிய அல்ல நாடுறான் அறிய அல்லாஹ நாடுறனாலதான் எப்படி ஆக அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மிடத்தில் என்ன விரும்புகின்றானோ அதை நாம் தரக்கூடியவர்களாக நாம் இருந்தோனா அல்லாஹ் நம் மீது அதிகமான அன்புகளையும் நேசத்தையும் பொழிந்து நாளை மறுமையில மிகப்பெரிய ஒரு திருப்தியை பெறக்கூடிய அல்லாஹுடைய திருப்தியை பெறக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அல்புரிவான் அப்படிப்பட்ட மக்களாக வாழ்வதற்கு அல்லது வாழ பழகிக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய அருளால் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக திருச்சியில அல்ஹுதா அனாத இல்லம் என்ற ஒரு அனாத இல்லம் நடந்து வருகின்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அல்லாவுடைய அருளால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆளாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம்